வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு சனிக்கிழமை காலை பொழுதில் பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வை பகுதியூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வை பகுதிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் நெஸ்டமாட் இன்றைய தினம் யாழ்குடா நாட்டில் இருந்து வெளியாகி இருக்கின்ற தினக்குரல் உதயன் பலம் ஒரு காலிக்கதிர் பத்திரிகைகளினுடைய செய்திகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதலில் நான்கு பத்திரிகைகளினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்திகளை பார்த்துவிட்டு இணைய செய்திகளுக்கு செல்லலாம் அந்த வகையில் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக காணப்படுவது வடக்கில் தனி ஆட்சிக்கு நீ இடம் அளிக்க முடியாது பதிமூன்றுக்கு அப்பாலும் செல்ல முடியாது பொதுஜன பெருமனை கூறுகிறது என்று இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி காணப்படுகிறது அதே போல வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக மதத்தலங்களில் பரப்புரை செய்தால் வெற்றி பெற்றாலும் வாக்குகள் ரத்தாகும் மகிந்த தேசப்பெரிய எச்சரிக்கை என்ற தலைப்போடு வல்லே வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி காணப்படுகிறது உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக தமிழ் தேசியத்தை காக்க சுமந்திரனை தோற்கடிப்போம் புலிகளின் மூத்த உறுப்பினரும் மாவீரரின் தந்தையுமான ஃபசீர் காக்கா அரே கூவல் என்று உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி காணப்படுகிறது அதே போல காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக சரித்திரம் படைக்கும் தமிழ் கூட்டமைப்பு திருமலையில் சம்பந்தன் முழக்கம் என்ற தலைப்போடு காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி காணப்படுகிறது இனி நாங்கள் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லலாம் விரிவான செய்திகளில் முதலில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்த்துக் கொள்ளலாம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வடக்கின் தனி ஆட்சிக்கு இடம் அளிக்க முடியாது பதிமூன்றுக்கு அப்பாலும் செல்ல முடியாது பொதுஜன பெருமன கூறுகிறது என்ற தலைப்போடு செய்தி காணப்படுகிறது பதிமூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்திற்கு அப்பால் சென்று அதிகாரத்தை வழங்குவதாக கூறுவது பயங்கரவாதத்திகள் புத்துணர்ச்சி அளிப்பதாகும் என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹித் அபே குணவர்த்தன தெரிவித்திருக்கிறார் அத்தோடு வடக்காயினும் தெற்காயினும் இது எங்களுடைய நாடாகும் ஆகவே வடக்கில் ஒரு ஆட்சிக்கும் தெற்கில் மற்றும் ஒரு ஆட்சிக்கும் இனி இடமளிக்க முடியாது எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் பத்ரமுலையில் உள்ள ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் தலைமையகத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது விடுதலை புலிகளுக்கு ஆயுதம் மற்றும் நிதியுதவிகளை செய்த முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணசிங்க பிரேமதாச இராணுவத்தினரின் உயிரிழப்புக்கு நேரடி தொடர்பு மற்றும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் இவ்வாறான நிலையில் தந்தை செய்ததை போன்று தற்போது அவருடைய மகனான ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச வடக்கிற்கு சென்று பதிமூன்றாவது திருத்தத்திற்கு அப்பால் சென்று ஒருமித்த நாட்டிற்குள் அதிகார பகிர்வை வழங்குவதாக கூறியுள்ளார் ஆனால் போலீஸ் மற்றும் காணி அதிகாரம் மட்டுமே பிரிந்து வழங்க வேண்டியுள்ளது ஆனால் போலீஸ் மற்றும் காணி அதிகாரத்தால் பதிமூன்றுக்கு அப்பால் சென்று வழங்கி முன்னாள் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் போன்றோர் செயற்பாடுகளுக்கு கடவுளே பொறுப்பு அவ்வாறாயின் தற்போது பதிமூன்றுக்கு அப்பால் சென்ற அதிகாரத்தை வழங்குவதாக கூறுவது பயங்கரவாதிகளுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிப்பதாகும் இதுவரை இவரை போன்றவர்களுக்கு வடக்கிற்கு சென்றால் அங்குள்ளவர்களுக்கு ஒன்றையும் தெற்கில் சென்று இங்குள்ளவர்களுக்கு ஒன்றையும் கூறுவார்கள் இருப்பினும் வடக்காயினும் தெற்காயினும் இது எங்களுடைய நாடாகமாகவே வடக்கில் ஒரு ஆட்சிக்கும் தெற்கில் மற்றொரு ஆட்சிக்கும் இடமளிக்க முடியாது ஜனாதிபதி கோட்டாபாய் ராஜபக்ஷ தலைமையிலான எங்களுடைய ஆட்சியில் ஒரே நாடு ஒரே நீதி என்பதே முக்கிய கொள்கையாகும் ஆனால் நல்லாட்சி அரசாங்கம் தங்களுடைய வாக்குகளுக்காக வடகிழக்கிற்கு சென்று உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தையும் தருவதாக கூறுகின்றனர் தற்போது சிங்கள மக்களின் வாக்குகளை பெற முடியாது என்பதை அறிந்தே சஜித் பிரேமதாச வடகிழக்கு வாக்குகளை பெறுவதற்கு தற்போது இவ்வாறான வாக்குகளை அளிக்கிறார் என ஆனால் அவர் வழங்கும் அனைத்து வாக்குறுதிகளும் ஒருபோதும் நிறைவேறாது என்றார் என்று அந்த செய்தி காணப்படுகிறது வடக்கில் தனி ஆட்சிக்கு இனி இடம் அளிக்க முடியாது பதிமூன்றுக்கு அப்பாலும் செல்ல முடியாது பொதுஜன பெருமன கூறுகிறது என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இந்து பட்டியை சேர்ந்த நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் கந்த காட்டில் தனிமைப்படுத்தலில் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது அறுபத்தொரு நாட்களுக்கு பின்னர் கொழும்பில் கொரோனா தொற்றாளர் ஒருவர் நேற்று முன்தினம் அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில் அவருடன் நெருங்கி பழகி இருபத்தொன்பது குடும்பங்களைச் சேர்ந்த நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு பேர் அப்பிரதேசத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டு கந்த காடு தனிமைப்படுத்த நிலையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் இவ்வாறு அனுப்பப்பட்டவர்களில் ஐம்பது பேருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதோடு அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனினும் இந்த ஐம்பது பேரும் மேலும் இருவாரங்களுக்கு தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளனர் என சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது இவ்வாறு பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஐம்பது பேரில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவரின் குடும்பத்தில் பத்து பேர் உள்ளடங்களாக பத்து பேர் உள்ளடங்குவதாகவும் சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது கொழும்பு பதிமூன்று ஜிந்துப்பட்டி பிரதேசத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட இந்த கொரோனா தொற்றாளர் கப்பலில் பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வீடு திரும்பியவர்
கப்பலில் பணியாற்றிய இவர் இந்தியாவில் இருந்து நாடு திரும்பிய நிலையில் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பிசிஆர் பரிசோதனையில் கொரோனா தொற்று ஏற்படாதவர் என இனம் காணப்பட்டிருந்தார் பின்னர் இவர் கொழும்பு பதிமூன்று ஜிந்துப்பட்டி பிரதேசத்தில் அவரின் வீட்டில் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்திருந்த போதே மேற்கொள்ளப்பட்ட பிசிஆர் பரிசோதனையில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இவர் தொற்றுக்குள்ளாகி இருந்தமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து ஜிந்துப்பட்டி வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருக்கிறது எனினும் இது சமூக பரவல் அல்லவென சுகாதார அமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறது ஆனாலும் அந்த பகுதியில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவர்களுடன் பழகிய மேலும் சிலரை கண்டறிய சுகாதார பாதுகாப்பு தரப்பு நடவடிக்கை முன்னெடுத்து இதனையடுத்து அறுபத்தோரு நாட்களுக்கு பின்னர் கொழும்பில் இருந்து கொரோனா தொற்றாளர் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் இருப்பினும் அவர் சமூகத்தில் இருந்து இனம் காணப்பட்ட நோயாளியாக கருதப்பட மாட்டார் அத்தோடு அவரிடமிருந்து ஏனையோருக்கு கொரோனா தொற்று பெற பெறவாதெனவும் சுகாதார சபைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் பிசட வைத்திய நிபுணருமான அனில் ஜாய்சிங் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி ஜெந்துப்பட்டியைச் சேர்ந்த நூற்றன் ஐம்பத்தி நான்கு பேர் கந்த காட்டில் தனிமைப்படுத்தல் என்ற தலைப்பு அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதன் கீழே இங்கே இடம்பிடித்திருக்கின்ற ஒரு பிரதான ஒளிப்படமாக வரலாற்று சிறப்புமிக்க நைனாதீவு நாகபூஷணி அம்மன் ஆலய தேர் திருவிழா நேற்று வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பாக இடம்பெற்றது என்று சொல்லி எடுக்கப்பட்ட ஒளிப்படம் தான் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பிரதான ஒளிப்படமாக இங்கு காணப்படுகிறது யுத்தம் முடிந்த பின்னரே தமிழர் சுதந்திரமாக வாக்களிப்பு முன்னர் நடந்தது கேலிக்கூத்து சுமந்திரன் சாடல் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது யுத்தம் முடிந்த பின்னரே தமிழ் மக்கள் தமது பிரதிநிதிகளை சுதந்திரமாக வாக்களித்து தெரிவு செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்திருக்கிறார் முன்னைய காலகட்டத்தில் நடந்த கேலிக்கூத்தான தேர்தலில் தமிழர்களின் பிரதிநிதிகள் என்று சிலர் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் என்றும் சாடியுள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மக்கள் சந்திப்பு நேற்று வெள்ளிக்கிழமை வடமராட்சி கிழக்கு குடத்தனை பகுதியில் நடைபெற்ற போதே இதில் கலந்து கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் கருத்து தெரிவிக்கும் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நாட்டில் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் இந்த தேர்தல் முக்கியமான தேர்தல் ஆகும் இதில் மக்களுடைய தீர்ப்பு என்பது அவசியம் நாடு சுதந்திரம் அடைந்ததன் பின்னர் நடந்த எந்த ஆட்சி முறைகளிலும் இல்லாத வித்தியாசமான ஆட்சி முறை தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதாவது இராணுவ ஆட்சி இன்று தலை தூக்கியுள்ளது முன்னர் எப்போதும் இராணுவ ஆட்சி இருந்தது இல்லை இரண்டாயிரத்து பதினைந்து நல்லெண்ணக்க அரசாங்கத்தை உருவாக்கினோம் அந்த ஆட்சி முன்னேற முடியாமல் கவிழ்ந்து பழையபடி முன்னர் போல ராஜபக்ஷ ஆட்சி நாட்டுக்கு சென்று விட்டது ஆனால் பழையபடி ராஜாக்ஸ் ராஜபக்சக்களின் ஆட்சிக்கு நாடு சென்று விட்டது என்பதை சரியாக விளக்கமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது தற்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவும் சகோதரர்களாக இருந்தாலும் இருவருக்கும் இடையில் பாரிய வித்தியாசங்கள் உள்ளன அண்ணன் இருபத்தி நான்கு வயதில் பாராளுமன்றத்திற்கு சென்றவர் இப்போது ஐம்பது வருடங்கள் பாராளுமன்ற வாழ்க்கையை நிறைவு செய்துள்ளார் பாராளுமன்ற ஜனநாயகத்தில் தான் மஹிந்த பயிற்றப்பட்டனர் அவரை ஜனநாயகவாதி என்று யாரும் சொல்லாவிட்டாலும் அவருடைய பயிற்சி முழுவதும் பாராளுமன்றத்தில் தான் இருந்தது ஆனால் ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ஷவின் பயிற்சி முழுவதும் இராணுவத்துடன் தொடர்பு பட்டதே இருந்தது இராணுவத்திலே கேள்வி கேட்கும் உரிமை கிடையாது மாற்று கருத்துக்கு உரிமை கிடையாது கலந்துரையாடலுக்கு உரிமை கிடையாது கட்டளையிடுவது இடப்படும் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியதுமே இராணுவத்தின் பயிற்சியில் உள்ளது இவ்வாறான பின்புலத்தில் இருந்தவர் இன்று நாட்டின் தலைவராக உள்ளார் அதனால் தான் இன்றைய ஆட்சி முறை இராணுவமயப்பாக்கப்பட்ட உள்ளது குறிப்பாக அரசு திணைக்களங்கள் மற்றும் செயலணிகளுக்கும் இளைப்பாரி இராணுவ அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படுகின்றார்கள் இது ஜனநாயகத்திற்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள பாரிய சவால் இப்போது மாற்று கட்சிகள் என்று சொல்லி பலர் முன்வருகிறார்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை இதனால் மாற்று அணி ஒன்று வேண்டும் என்று கூறி வருகிறார்கள் எதிர்பார்ப்பு தமக்கு ஒன்று அல்ல இரண்டு ஆசனங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பத்து ஆசனங்களுக்குள் அடக்கிவிட்டு ஏனைய கட்சிகளில் இருந்து ஒருவர் இருவர் பாராளுமன்றத்திற்கு சென்றால் அதைவிட பலவீனமான சூழல் ஒன்று என்று இருக்க முடியாது எனவேதான் வடக்கிலும் கிழக்கிலும் உள்ள தமிழ் மக்கள் ஒரு அணியாக நிற்க வேண்டும் என்றார் என்று சொல்லி அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளாக இவை இடம்பிடித்திருக்கின்றன தொடர்ந்து தினக்குரல் பத்திரிகையில் இடம்பிடித்திருக்கும் மற்றும் ஒரு செய்தியாக மாவீரர்கள் பயங்கரவாதிகள் அல்லர் என சுமந்திரனுக்கு உணர்த்த ஒற்றுபடுவோம் முன்னாள் மூத்த போராளி காக்கா அண்ணு அழைப்பு என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது விடுதலை போராளிகளை பயங்கரவாதிகளாக சித்தரித்து தமிழ் தேசியத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று செயற்படும் சுமந்திரனை இம்முறை தேர்தலில் மக்கள் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று தமிழில விடுதலை புலிகளின் மூத்த போராளி மு மனோகர் காக்கா என்ன என்று அழைக்கப்படுபவர் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் சுமந்திரனை தோற்கடிக்க செய்யப்படும் ஒவ்வொரு முயற்சிகளும் மாவீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு ஒப்பானது என்றும் அவர்
தமிழ் தேசியத்தை தூக்கிலிடுவதற்கான முயற்சிகள் தற்போது தீவிரமடைந்து வருகின்றன இந்த நிலையில் நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற தேர்தலில் பல தரப்பினர்கள் போட்டிக்களத்தில் குதித்துள்ளார்கள் இதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி ஆகிய முக்கட்சிகளுடன் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கமும் தேசியத்தை நேசிப்போரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது இவற்றில் எந்த அணிக்கு வாக்களிப்பது என்பது அவரவர் சொந்த முடிவு ஆனால் மாவீரர்களின் பெற்றோர்கள் தலைவர் பிரபாகரனை என்று நேசிக்கும் முன்னாள் போராளிகள் ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரனுக்கு வாக்களிப்பது எமது மாவீரர்களின் தியாகத்தை கணக்கில் எடுக்காத தோற்றத்தை கொடுத்துவிடும் என்பதனை பணிவுடன் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் எமது தேசிய தலைவரால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சரியோ பிழையோ அதற்கு வாக்களிப்பது என்பது எமது கடமை என கணிசமானோர் கருதுகிறார்கள் கூட்டமைப்பிற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கருதுபவர்களுக்கு தமது விருப்ப வாக்குகளை சுமந்திரனை தவிர வேறு மூன்று பேருக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று அன்புரிமையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் கிளிநொச்சி நீதிமன்ற கட்டிட தொகுதி விடுதலை புலிகளின் பல வரலாறுகளை கொண்டது அந்த கட்டிட தொகுதியில் நடந்த வழக்கொன்றின் போராளிகளை பயங்கரவாதிகள் என குறிப்பிட்டவர் சுமந்திரன் போராளிகள் பற்றி இத்தகைய கருத்தை கொண்ட ஒருவரை நமது வாழ்வையே தமிழ் தேசியத்திற்காக அர்ப்பணித்த பால அண்ணாவுடன் ஒப்பிடுவது சகிக்க முடியாததாகும் இதனை பால அண்ணாவை அவமதிக்கும் முயற்சியாகவே கருத வேண்டியுள்ளது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி செல்கிறது மாவீரர்கள் பயங்கரவாதிகள் அல்லர் எனவும் சுமந்திரனுக்கு உணர்த்த ஒன்றுபடுவோம் முன்னாள் மூத்த போராளி காக்கா அண்ணை அழைப்பு என்ற ஒரு செய்தியாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ரணிலின் வீட்டில் சிஐடி நான்கு மணி நேரங்கள் வாக்குமூலம் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது மத்திய வங்கி புனைமுறை மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தினரால் நேற்று நான்கு மணி நேரம் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டது நேற்று வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் குற்றப் புலனாய்வு திணைக்களத்தின் அதிகாரிகள் குழு ஒன்று கொழும்பில் உள்ள ரணில் விக்ரமசிங்கவின் இல்லத்திற்கு சென்று வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்திருப்பதாகவே அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதன் அருகாமையில் இடம் பிடித்திருக்கும் செய்தி நானூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோகிராம் கஞ்சா மண்டைதீவு நேற்று மீட்பு என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது மண்டைதீவு கடற்பரப்பில் மிதந்து வந்து நானூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோகிராம் கஞ்சா கடற்படையினரால் மீட்கப்பட்டுள்ளது நேற்று வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை மண்டைதீவு கடற்பகுதி ஊடாக கஞ்சா கடத்தப்படுவதாக கடற்படையினருக்கு கிடைக்கப்பட்ட ரகசிய தகவலை அடுத்த அப்பகுதியில் சோதனை நடவடிக்கையில் காங்கிசந்துறை கடற்படையினர் ஈடுபட்டிருந்தனர் இதன்போதே கடலில் மிதந்து வந்த பொது ஒன்றினை கடற்படையினர் சோதனையிட்ட போது அதற்குள் கஞ்சா இருப்பது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து மீட்கப்பட்ட கஞ்சா விசேட அதிரடிப்படையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு பின்னர் ஊர்காவற்றுறை போலீஸ் நிலையத்தில் பாரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக இவரும் கைது செய்யப்பட்டதாக கைது செய்யப்படாத நிலையில் மேலதிக விசாரணைகளை ஊர்காவற்றுறை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதேவேளை இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் பருத்தி துறையில் இரண்டு கோடி ரூபாய் பெறுமதியான ஐஸ் போதை பொருட்களுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது என்று அந்த செய்தி நிறைவடைகிறது நானூற்றி இருபத்தி ஆறு கிலோ கிராம் கஞ்சா மண்டிதீவில் நேற்று மீட்பு என்ற ஒரு செய்தியாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது மூவரின் வங்கி கணக்கில் ஏழாயிரத்து ஐநூறு லட்சம் ரூபாய் வைப்பு ஓய்வு பெற்ற வங்கி அதிகாரி கைது என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது போதைப் பொருள் வியாபாரிகளின் பணத்தை மிகவும் சூட்சுமமான முறையில் வங்கி கணக்குகளில் வைப்பிலிடும் ஓய்வு பெற்ற வங்கி அதிகாரி ஒருவரை போலீசார் கைது செய்திருக்கிறார்கள் ஓய்வு பெற்ற இந்த வங்கி அதிகாரி போதைப் பொருள் வியாபார வியாபாரிகளின் பணத்தை வங்கி கணக்குகளில் பாதுகாப்பாக வைப்பிலிடுவதற்காக ஒரு லட்சம் ரூபாவிற்கு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் என்ற ரீதியில் தரகு பிடத்தை பெற்று வந்துள்ளதாக விசாரணைகளின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளதாக மேல் மாகாணத்திற்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதிபலிசம் அதிபர் தேசபந்து திருநக்கோன் தெரிவித்திருக்கிறார் இதேவேளை போதைப் பொருள் வியாபாரத்துடன் தொடர்புடைய மிடிகானா பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரின் வங்கி கணக்கில் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரம் லட்சம் ரூபாய் மினுவாங்குட பிரதேசத்தில் இருவரின் வங்கி கணக்கில் ஆயிரத்தி இருநூறு லட்சம் ரூபாவும் தெஹிவளை பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவரின் வங்கி கணக்கில் ஆயிரத்தி நானூறு லட்சம் ரூபாவும் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் போலீஸ் தலைமையகத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விசேட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலே அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் போதைப் பொருள் வியாபார நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மேல் மாகாணத்தில் பெருமளவானவர்கள் தற்போது கைது செய்யப்படுவதுடன் அதிகமான போதைப் பொருட்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன அரச புலனாய்வு பிரிவு மற்றும் மேல் மாகாண புலனாய்வு பிரிவு உள்ளிட்டோர் இந்த விடயம் தொடர்பாக தகவல்களை பெற்று நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் மிகவும் வெற்றிகரமான இந்த நடவடிக்கை இடம்பெற்று வருகிறது போதைப் பொருள் வியாபாரத்துடன் தொடர்புடைய பிரதான நபர்கள் தொடர்பாக விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது இதன்போது மிரிகானா பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஒருவரிடம் நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரம் லட்சம் ரூபாவுடனான வங்கி கணக்கு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது அந்த பணம் எப்படி கணக்கில் வ
வருகிறது அதே போன்று மினுவாங்கோட பகுதியில் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரிடம் ஆயிரத்தி இருநூறு லட்சம் ரூபாவை கொண்டு வங்கி கணக்கு இருப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அது தொடர்பான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இந்த நிலையிலேயே அண்மையில் தெகிவளையில் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரிடம் வங்கி கணக்கு தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணைகளின் போது அவரின் வீட்டில் இருக்கும் அறுபத்தைந்து வயதுடைய ஒருவரின் பெயரில் ஒருவரிடத்திற்கும் குறைவாக காலப்பகுதியில் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் லட்சம் பணம் இந்த கணக்கிற்கு வைப்பில் இடப்பட்டுள்ளது இந்த பணம் எப்படி வந்தது என்ற விசாரணைகள் மேற்பட்டு வருகின்றன இதேவேளை வெகரகல பிரதேசத்தில் ஓய்வு பெற்ற வங்கி உத்தியோகஸ்தர் ஒருவரும் போதைப் பொருள் வியாபாரிகளிடமிருந்து பணத்தை பெற்று வங்கி கணக்கு பலவற்றில் வைப்பிலும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளார் என்றும் இவர் ஒரு லட்சம் ரூபாவிற்கு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் திறகு பணமாக பெறுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த நபர் தொடர்புகளை பேணியவர்கள் தொடர்பான தகவல்கள் தற்போது தேடப்பட்டு வருவதாகவும் அந்த செய்திடம் விடுத்திருப்பதை காண முடிகிறது தொடர்ந்து நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையில் மேலும் சில செய்திகளை இணைத்துக் கொள்ளலாம் கருணா கைதானவரா விசாரணை ஆரம்பம் என்ற ஒரு செய்தி கேள்விக்குறியோடு காணப்படுகிறது கருணா அம்மான் என்று அழைக்கப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனை கைது செய்ய சட்டத்தை செயற்படுத்துமாறு பதில் பலைசுமா அதிபருக்கு உத்தரவிடுமாறும் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமை மனுவை எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்வதற்கு உயர்நீதிமன்றம் தீர்மானித்துள்ளது போசேத் கலபேத்திரன் என்பவரால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனு நேற்று வெள்ளிக்கிழமை உயர்நீதிமன்றத்தில் பிரியந்த ஜெயவரத்தன விஜித் மலகுடா ஆகியோர் அடங்கிய நிதியரசர்கள் குழாம நிலையில் பரிசீலனை கெடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது அதனை விசாரணை கெடுத்துக் கொள்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது தான் கொரோனாவை விடவும் பயங்கரமானவன் எனவும் தான் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் இருக்கும் போது ஒரே இரவில் ஆணை இரவில் இரண்டாயிரம் தொடக்கம் மூவாயிரம் இராணுவத்தை கொண்டுள்ளதாகவும் கருணா அம்மானால் வெளியிடப்பட்ட கருத்து தொடர்ந்து கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி உயர்நீதிமன்றத்தில் அடிப்படை மனுவை தாக்கல் செய்திருந்த போசேத் கலபேந்திரன கருணா அம்மான் வெளியிட்ட குறித்த கருத்தானது தண்டனை சட்டை கோவை கோவையில் இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்று மற்றும் இருநூற்று தொன்னூற்று நான்கு ஆகிய சரத்துக்களுக்கு அமைய குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றம் என்பதுடன் பயங்கரவாத தடை சட்டம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் தொடர்பான பிரகடனத்தின் கீழ் குற்றம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் இது சாட்சி கட்டளைகள் சட்டத்தின்படி பதினேழு ஒன்று சரத்திற்கு அமைய மற்றும் குற்றங்கள் தொடர்பாக ஏற்றுக்கொள்ளும் வாக்குமூலம் எனவும் இதன்படி கருணா அம்மான் என்று அழைக்கப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனை கைது செய்து சட்டத்தை செயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பதில் போலீஸ் மாதிவருக்கு உத்தரவிடுமாறு மனுதாரர் நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் அந்த மனுவின் பிரதிவாதிகளாக விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் சட்ட மாதிவர் மற்றும் பதில் போலீஸ் மாதிபர் ஆகியோருக்கு பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன இதன்படி இந்த மனு நேற்றைய தினத்தில் நீதிமன்றத்தில் பரிசீலிக்கப்பட்ட போதே அது தொடர்பாக சட்டம் ஆதிவரனால் ஆட்சேபனை முன்வைப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சட்டம் ஆதிபர் துணைக்களம் சார்பாக ஆஜராகிய சிரேஷ்ட சட்டத்திறனை கரைப்பிரியா ஜெயசுந்தர் தெரிவித்துள்ளார் குறித்த மனுவானது சரியான சட்ட வரையறைக்குள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை எனவும் இதனை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியாது எனவும் ஆகவே இது தொடர்பான ஆட்சேபனை முன்வைக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் எவ்வாறாயினும் இந்த மனு தொடர்பான விசாரணை செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி நடத்தப்படும் எனவும் நீதியரசுகள் குழாமினால் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தியிடம் விடுத்திருப்பதை காண முடிகிறது கருணா கைதானவரா விசாரணை ஆரம்பம் என்ற கேள்விக்குறியோடு அந்த செய்தி காணப்படுகிறது அதன் கீழே கருணா அம்மான் சொன்ன மற்றொரு செய்தி இங்கே பிரசுரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது கூட்டமைப்பினர் பலரை சுடாமல் விட்டது என் தவறுதான் கருணா என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் பலரை தமிழில் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவரின் தானே அழைத்துச் சென்றதாகவும் அதில் பல தலைவர்கள் தங்களால் சுட்டுக் கொள்ள தயார் தயாரானவர்களின் பட்டியலில் இருந்தவர்கள் எனவும் கருணா அம்மான் கூறியிருக்கிறார் மேலும் தலைவர் சுட்டுக் கொள்ளும்படி கூறியவர்களை அவ்வாறு செய்யாமல் விட்டதுதான் தாம் செய்த தவறு எனவும் கருணா தெரிவித்திருக்கிறார் அத்துடன் கூ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஆ சம்பந்தன் தொடர்பிலும் கருணா விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உருவாக்கத்திற்கு தாமே காரணம் என தமிழர் ஐக்கிய சுதந்திர கருணா அம்மான் எனப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் மட்டக்களப்பு கழுவாஞ்சிக்குடியில் கடந்த புதன்கிழமை இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போதே கருணா அம்மான் இந்த விடயத்தை கூறியிருப்பதாக அந்த செய்தி இவ்வாறு நிறைவடைவதை காண முடிகிறது கூட்டமைப்பினர் பலரை சுடாமல் விட்டது என் தவறுதான் கருணா என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தியிடம் விடுத்திருப்பதை நான் காண முடிகிறது அதே போல ரணிலுக்கு சுஜீவ விடுக்கும் சவால் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது 
கொழும்பில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியை விட ரணில் விக்ரம்சிங் அதிக வாக்குகளை பெற்றுக் காட்ட முடியுமா என சவால் விடுத்துள்ள ஐதேக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுஜீவ சேனசிங்க அவ்வாறு ரணில் அதிக வாக்குகளை பெற்றுக் காட்டினால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து தான் விலக தயார் என்று கூறியிருக்கிறார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி அலுவலகத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து வெளியிடும் போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த செய்தியிடம் விடுத்திருக்கிறது ஆட்ட நிர்ணய சதிக்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை விசாரணை முடிவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது என்கிற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் பதினோராம் ஆண்டில் நடைபெற்ற உலக கிண்ண கிரிக்கெட் இறுதி போட்டியின் போது ஆட்ட நிர்ணய சதி இடம்பெற்றுள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் மகிந்தானந்த அலுத்கமாவினால் முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக விளையாட்டு வீரர்களுடன் தொடர்புடைய குற்றங்கள் தொடர்பான போலீஸ் விசாரண விசாரணை பிரிவினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்த விசாரணை நடவடிக்கைகள் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன இதன்படி இதுவரையில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வாக்குமூலங்களினூடாக மகிந்தானந்த அழுத்கமாவினால் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்புடைய பதினான்கு விடயங்கள் எதுவும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை எனவும் இந்த நிலையில் விசாரணை நடவடிக்கைகளை இத்தோடு முடித்துக் கொண்டு அது தொடர்பான அறிக்கையை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளருக்கு அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாகவும் விசாரணை பிரிவின் பிரதானியான சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஜெகத் பொன்சேகா தெரிவித்திருக்கிறார் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டியின் போது இலங்கை இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இறுதி போட்டியின் போது வெற்றி கிண்ணம் பணத்திற்காக தாரை பார்க்கப்பட்டதாகவும் இதில் ஆட்ட நிர்ணய சதி இடம்பெற்றதாகவும் அண்மையில் ஊடகம் ஒன்றிற்கு வழங்கிய நேர்காணல் ஒன்றின் போது முன்னாள் அமைச்சர் மகிந்தானந்த அடுத்தமகி கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் இவரின் இந்த கருத்து பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருந்ததுடன் இலங்கை அணியினருக்கும் மற்றும் விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருந்தது இந்நிலையில் இது தொடர்பாக விசாரணைகளை முன்னெடுக்குமாறு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சினால் அமைச்சின் செயலாளருக்கு விடுக்கப்பட்ட அந்த கோரிக்கைக்கு விளையாட்டுகளுடன் தொடர்புடைய குற்றங்கள் தொடர்பான போலீஸ் விசேட விசாரணை பிரிவினரால் கடந்த வாரம் முதல் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததாக அந்த செய்தி நிறைவடைகின்றது ஆட்ட நிர்ணய சதிக்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை விசாரணைகளை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது என்கிற ஒரு செய்தியாக அது இடம் பிடித்திருக்கிறது பௌத்த பிக்குகளை நிராகரியுங்கள் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது பொது தேர்தலில் போட்டியிடும் பௌத்த துறவிகள் எவருக்கும் வாக்களிக்க வேண்டாம் என மிகுந்தலை ரஜமகாவிகாரையின் விகாராதிபதி கலநிதி வலகா கெங்குவே தர்மரத்ன தேரர் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் ஆட்சியாளர்களுக்கு அர்த்தமுள்ள தர்ம உபதேசங்களை வழங்குவதே பௌத்த துறவிகளின் கடமையே அன்றி அரசு நிர்வாகத்தில் சம்பந்தப்படுவதற்காக பாராளுமன்றத்திற்கு செல்வதல்ல என அவர் சுட்டிக்காட்டியிருப்பதாகவே அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருப்பதை காண முடிகிறது இவை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முன்பக்கத்தின் செய்திகளாக காணப்படுகின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் இன்றைய உதயன் பத்திரிகை எடுத்துக்கொள்ளலாம் உதயன் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக இங்கு காணப்படுவது தமிழ் தேசியத்தை காக்க சுமந்திரனை தோற்கடிப்போம் புலிகளின் மூத்த உறுப்பினரும் மாவீரரின் தந்தையுமான ஃபசீர் காக்கா அரை கூவல் என்ற ஒரு தலைப்போடு இன்றைய உதயன் பத்திரிகை தன்னுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியை பிரசுரித்திருக்கிறது தமிழ் தேசிய நீக்கத்திற்காக துடிக்க முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் ஒரு லட்சம் வாக்குகளை பெறுவேன் என்று கூறியிருப்பது உணர்வு பூர்வமான இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மாவீரர்களின் ஆன்மாவையும் பொருட்படுத்தாததை சுட்டிக்காட்டுகிறது மாவீரர் குடும்பத்தினரும் முன்னாள் போராளிகளும் சுமந்திரனின் இந்த சவாலை ஏற்க வேண்டும் இவரை தோற்கடிக்க சாத்தியமான சகலவற்றையும் செய்ய வேண்டும் மாவீரர் அறிவிலியின் அப்பாவாக நான் இந்த வேண்டுகோளை விடுக்கிறேன் இது தொடர்பில் ஃபசீர் காக்கா மேலும் பசீர் காக்கா என்று அழைக்கப்படும் மனோகர் தனது வேண்டுகோளில் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி ஆகிய முக்கிய கட்சிகளுடன் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கமும் தேசியத்தை நேசிப்போரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது இவற்றில் எந்த அணிக்கு வாக்களிப்பது என்பது அவரவர் சொந்த முடிவு ஆனால் மாவீரர்களின் பெற்றோர்கள் எம்மை வழிநடத்திய தலைவர் பிரபாகரனை என்றும் நேசிக்கும் முன்னாள் போராளிகள் ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ஆப்ரஹாம் மதியாபரணம் சுமந்திரன் அவர்களுக்கு வாக்களிப்பது எவது மாவீரர்களின் தியாகத்தை கணக்கில் எடுக்காத தோற்றத்தை கொடுத்துவிடும் என்பதை பணியுடன் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் எமது தேசிய தலைவரால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சரியோ புள்ளியோ அதற்கு வாக்களிப்பது என்பது எமது கடமை என கணிசமானோர் கருதுகின்றனர் என தெரிவிக்கின்றனர் இவ்வாறான நிலைப்பாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த வேண்டுகோளை விடுக்கிறேன் மேலே சுட்டிக்காட்டியுள்ள ஏனைய மூன்று தரப்புகளிலும் ஏதோ ஒன்றிற்கு வாக்களிக்க தீர்மானிப்போர் விருப்பு வாக்குகளை தாம் உத்தேசிக்கும் எவருக்கும் அளிக்கலாம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு வாக்களிக்க தீர்மானிப்போம் சுமந்திரனை தவிர வேறு மூன்று வேட்பாளர்களை எவருக்காவது அளிக்குமாறு அன்புரிமையுடன் வேண்டுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த செய்திடம் பிடித்திருப்பதை காண முடிகிறது 
அடுத்து உதயன் பத்திரிகையிலே தேரேறினால் நாகபூஷணி என்ற தலைப்போடு புகைப்படம் காணப்படுகிறது வரலாற்று சிறப்புமிக்க நைநாதீபு நாகபூஷணி அம்மன் ஆலய வருடாந்த பெருந்திருவிழாவின் தேர் திருவிழா நேற்று வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்றது அம்பாள் உள்வீதி வலம் வந்து காலை ஏழு மணி அளவில் தேரேறி அருள் பாலித்தார் என்று அந்த தேரனுடைய புகைப்படங்களோடு தேர் திருவிழாவை காண்பிக்கும் புகைப்படமாக இங்கே உதயன் பத்திரிகையிலும் அந்த புகைப்படம் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது தங்கத்தின் விலை உச்சம் என்று ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இலங்கையில் தங்கத்தின் விலை புதிய உச்சத்தை தொற்றுள்ளது இதன்படி ஒரு பவுன் ஆபரண தங்கத்தின் நேற்று முன்தின நிலவரப்படி தொன்னூற்று மூவாயிரத்து ஐநூறு ரூபாவாக மீட்கப்பட்டது கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு மத்தியிலும் தங்கத்தின் விலை தொடர்ச்சியாக எகிரி இருக்கின்றது உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை மேலும் அதிகரிக்கும் என்றும் ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலேயே இந்த விலை அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது தொன்னூற்று மூவாயிரத்து ஐநூறு ரூபாவாக காணப்படுகிறது இலங்கையினுடைய தங்கத்தின் விலை அதன் கீழே இடம் பிடித்திருக்கும் மற்றும் ஒரு செய்தி மண்டிதீவு பகுதியில் நானூற்றி கிலோ கஞ்சா மீட்பெண்கள் ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த செய்தியை பார்த்திருந்தோம் அடுத்த செய்திக்கு செல்லலாம் எதிர்ப்பு எடுத்து அடங்கியது அரசு கிரிக்கெட் வீரர்கள் மீதான விசாரணை அவுட் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது அதாவது ஆட்ட நிர்ணய சதிக்கான எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை விசாரணை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது என்கின்ற செய்தியினுடைய உள்ளடக்கமே இவ்வாறான உதயன் பத்திரிகையினுடைய செய்தியாக காணப்படுகிறது வெடித்தது கண்ணிவடி கலோட்ரஸ் பெண் பணியாளர் படுகாயம் என்கிற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது கிளிநொச்சி இயக்கட்சி நெத்தியவட்டி பகுதியில் கண்ணிவடி அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போது ஏற்பட்ட வெடிப்பு சம்பவத்தில் பெண் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் அவர் யாழ்ப்பாணம் பொதுநா மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் இயக்கட்சி நித்தியவெட்டை பகுதியில் கலோட்ரஸ் நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள் நேற்று காலை எட்டு முப்பது மணியில் இருந்து மனிதநேய கண்டிவடி அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்த போதே எதிர்பாராத விதமாக இந்த வெடிப்பு சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது இதன்போது கிளிநொச்சி ரத்தனபுரத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பிள்ளைகளின் தாயான முப்பத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவரே காயமடைந்திருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது கடத்தியவர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டதா கஞ்சா போலீசார் தீவிர விசாரணை என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது யாழ்ப்பாணம் தொண்டு மாநாட்டில் கடந்த புதன்கிழமை இருபத்தைந்து கிலோ கஞ்சா கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில் அது தொடர்பாக ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் பல்வெட்டித்துறை போலீசார் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த சம்பவத்துடன் பலர் தொடர்புள்ளமை விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது என்று போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் அன்றைய தினம் நூற்று தொண்ணூறு கிலோ கஞ்சா இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு கடத்தப்பட்டுள்ளது அந்த கஞ்சா தொண்டைவானாறு காட்டுப்புலம் கடற்கரை பகுதியின் படகில் கொண்டு வரப்பட்டு வாகனத்தில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது அப்போது கரையில் பதுங்கியிருந்த சிலர் அவர்களை சுற்றி வளைத்து பிடித்துள்ளனர் அவர்கள் தங்களை இராணுவ புலனாய்வாளர்கள் என்று தெரிவித்துள்ளனர் கஞ்சாவுடன் வந்தவர்களை விலங்கிட்டு நீண்ட நேரம் வைத்திருந்த அவர்கள் பின்னர் இருபத்தைந்து கிலோ கஞ்சாவை வைத்துவிட்டு ஏனையவற்றை எடுத்துச் சென்று விட்டனர் என்று விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளதாக போலீஸ் தரப்பு தெரிவிக்கின்றது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் அதேவேளை கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்தப்பட்டு இதன் வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை விளக்க மறியலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது கடத்தியவர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டதா கஞ்சா போலீசார் தீவிர விசாரணை என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது சமய தலங்களில் பரப்புரை செய்து வென்றும் பயனில்லை மகிந்த தேசப்பிரி எச்சரிக்கை என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது சமய வழிபாட்டு தலங்களில் தேர்தல் பரப்புரைகள் முன்னெடுப்பது தேர்தல் சட்டங்களுக்கு அமைய முற்றிலும் தவறானது என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்திருக்கிறார் தனியார் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணலின் போதே அவர் இதனை கூறியிருக்கிறார் இதன் போது மேலும் கருத்து தெரிவித்த தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் தற்போது சமய வழிபாட்டு தலங்களில் தேர்தல் பரப்புரைகள் நடவடிக்கைகள் பெருமளவில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இது தேர்தல் சட்டங்களுக்கு முற்றிலும் ஒரு நாளானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தோராம் ஆண்டு முதலாம் பிரிவுக்கு தேர்தல் சட்டத்திற்கு அமைய இது தவறானதாகவே சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றாலும் அவர்களின் வாக்குகள் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் கடுமையாக எச்சரிக்கப்படுகின்றார் இதேவேளை முன்னாள் பிரதி மற்றும் ராஜாங்க அமைச்சர் சிலர் தற்போது அரச வாகனங்களை பயன்படுத்துகின்றனர் என்று அவர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்சியின் வேட்பாளர்களே அது அது குறித்து முறையிட்டுள்ளனர் அதே போல அமைச்சரவையில் உள்ள சில சிலரும் இவ்வாறு அரச வாகனங்களை பயன்படுத்துவதாக முறைப்பாடுகள் கிடைக்கின்றன ஆகவே அரச வாகனங்களை முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்குமாறு நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அது பெரிய தேர்தல் விதிமீறலாகும் தற்போது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு எதிராக கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன எந்த அடிப்படை காரணங்களுக்குமின்றி இவ்வாறான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன என்றார் என்று சொல்லி அந்த செய்திடம் பிடித்திருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது சமய தலங்களில் பரப்புரை செய்து வென்றும் பயனில்லை மகிந்த தேசப்பிரிய எச்சரிக்கை என்கின்ற ஒரு செய்தி
வாங்கிய கடனுக்காக மனைவியை விற்ற கணவருக்கும் மனைவியின் சகோதரர்கள் உறவினர்கள் ஊரவர்கள் முறையான கவனிப்பு கொடுத்தனர் அடி உதை தாங்காது ஓடியவர் இரண்டு நாள் கடந்து வீட்டுக்கு வரவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது தெல்லிப்பளை போலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட பகுதியில் வசிக்கும் ஒருவர் பலரிடம் வட்டி கடன் வாங்கியுள்ளார் அவர் வட்டியையும் கடனையும் கட்ட முடியாமல் திண்டாடியுள்ளார் ஒரு கட்டத்தில் ஊரில் இருந்து யாழ்ப்பாண நகருக்கு வந்து விடுதி ஒன்றில் மனைவியுடன் தங்கியுள்ளார் பின்னர் அறையை பூட்டி விட்டு வெளியேறியுள்ளார் சிறிது நேரத்தில் அங்கு வந்த கடன் வழங்கிய முதியவர் ஒருவர் மனைவியிடம் வாங்கிய கடனுக்கு கணவனுன்னை விற்றுவிட்டார் என்று கூறியுள்ளார் அதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் அவரை சரமாரியாக தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி வந்துள்ளார் சகோதரர்கள் உறவினர்களுக்கு தகவலை தெரியப்படுத்தியுள்ளார் இதனையடுத்து கணவரை தேடி கண்டுபிடித்து அவரை முறையாக கவனித்தனர் இதனால் அவர் ஊரில் இருந்து ஓடி தப்பியுள்ளார் இருப்பினும் இந்த விடயம் தொடர்பில் போலீஸ் நிலையத்தில் இதுவரையில் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்படவில்லை என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது கடனுக்காக யாழ்ப்பாணத்தில் மனைவியை விற்ற கணவர் என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி காணப்படுகிறது கஞ்சா கடத்தின வங்கிகளிட களவிடத்திருக்கிறீர்களே கள்ளனும் கள்ளனுக்கு கள்ளன் வையகத்தில் உண்டு என்பது உண்மைதான் போல என்று சொல்லி ஒரு செய்தி இங்கு காணப்படுகிறது அதே போல பெட்ரோல் போத்தல் வெடித்தது குடும்ப தலைவர் படுகாயம் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இயக்கட்சியைச் சேர்ந்த ஒருவர் நேற்று எரிகாயங்களுடன் கிளிநொச்சி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் பெட்ரோல் போத்தில் வெடித்த போதே இவர் இவ்வாறு படுகாயங்களுக்குள்ள நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது அடங்காத அழுத்கமகி என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ட இறுதி போட்டியில் ஆட்ட நிர்ணயம் இடம்பெற்றது என்று தன்னால் முன்வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான விசாரணைகளை போலீசார் முற்றிலும் தவறு செய்துள்ளனர் என்று முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மகிந்தானந்த் அழுத்தமகே குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் முறையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி கோட்டபை ராஜபக்சேவிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான ஆதாரங்கள் அவையும் இல்லாததால் போலீஸ் சிறப்பு விசாரணைக்குள் இது தொடர்பான விசாரணைகளை நேற்று நிறுத்தியது அதனையடுத்து மகிந்தானந்த் அழுத்தமகே மேற்கொண்டவாறு தெரிவித்திருக்கிறார் அதேவேளை இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ண கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் ஆட்ட நிர்ணய சதி இடம்பெற்றதற்கான ஆதாரம் இல்லை எனவும் தமக்கு கிடைக்கவில்லை எனவும் சர்வதேச கிரிக்கெட் சபை அறிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி இடம்பிடித்திருப்பதை காண முடிகிறது இன்றைய உதயன் பத்திரிகையினுடைய முன்பக்கத்தின் செய்திகள் சிலவையாக அவை இடம்பிடித்திருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றைய பலம்புரி பத்திரிகை எடுத்துக்கொள்ளலாம் பலம்புரி பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக காணப்படுவது மதத்தலங்களில் பரப்புரை செய்தால் வெற்றி பெற்றாலும் வாக்குகள் ரத்தாகும் மகிந்த தேசப்பிரிய எச்சரிக்கை என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த செய்தியை உதயன் பத்திரிகையினுடைய செய்தியாக இங்கே பார்த்திருந்தோம் எந்த ஒரு வேட்பாளராவது மதத்தலங்களில் பரப்புரை செய்தால் குறித்த வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றாலும் அவரது வாக்குகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரி எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதாகவே அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ந்து நாங்கள் ஏனைய செய்திகளை பார்க்கும் இடத்து கொழும்பு ஜிந்துப்பட்டியில் இனம் காணப்பட்ட கொரோனா நோயாளியால் சமூக தொற்று அபாயம் இல்லை சுகாதார சேவையில் பணிப்பாளர் அனில் ஜெயசிங் தெரிவிப்பு என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் கப்பல் சேவையில் பணியாற்றியிருந்த ஒருவரை பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தலின் பின்பு வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் போது இவர் தொற்றுக்குள்ளாகி இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கொழும்பிலே இவ்வாறான ஒருவர் கொரோனா தொற்றில் உள்ளாக்கப்பட்டிருப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறார் அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தொடர்ந்தும் கந்த காட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தியை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் அதே போல ஆட்ட நிர்ணயம் இடம்பெறவில்லை விசாரணைகள் இனி தொடராது என அறிவிப்பு என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது அதாவது இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ண இறுதி போட்டியிலே வந்து ஆட்ட நிர்ணய செய்தி இடம்பெற்றிருப்பதாக மகிந்த ஆனந்த அழுத்கம தெரிவித்திருந்த கருத்து தொடர்பிலே விசாரணைகள் நடைபெற்றிருந்தது அதனை தாங்கிய செய்தியாகவே இந்த செய்தி இடம்பெடுத்திருக்கிறது ஏற்கனவே நாங்கள் அந்த செய்தியையும் பார்த்திருக்கிறோம் ரணிலிடம் நான்கு மணி நேரம் விசாரணை என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் இல்லத்திற்கு குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணைக்காக சென்ற நிலையில் ரணில் விக்ரமசிங்க விக்ரமசிங்கவிடம் நான்கு மணி நேரம் இடம்பெற்ற விசாரணையின் பின்னர் அவர்கள் வெளியேறியுள்ளனர் மத்திய வங்கியின் பிணை முறை மோசடி தொடர்பிலே வாக்குமூலம் ஒன்றை பெறவே குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் சிலர் அங்கு சென்றுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்திருக்கிறார் மத்திய வங்கியின் பிணை முறை மோசடி தொடர்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறைசேன மற்றும் முன்னாள் பிரதமர் அனில் விக்ரமசிங்கவிடம் வாக்குமூலம் ஒன்றை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறும் சட்டம் அதிபரினால் பதில் பலேச மாதிவருக்கு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாக அந்த செய்தி இடம்பிட
இரத உற்சவம் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இருக்கிறவர் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் நேற்றைய தினம் நைநாதேவ நாகபூஷன் என்பன் ஆலயத்தினுடைய தீர் திருவிழா தொடர்பான புகைப்படங்களாகவே இந்த செய்தி இடம் பிடித்திருக்கிறது ஆறு மனத்தாலங்கள் மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்தால் ஆபத்து என்ற ஒரு செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கிறது ஏழாம் பக்கம் அது தொடர்பான விரிவான செய்தி தொடர்ந்து செல்வதை காண முடிகிறது அண்மையிலே பாடசாலைகள் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டது தொடர்பாக முக மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிவது தொடர்பாகவே அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எதிர்வரும் ஆறாம் தேதி பாடசாலைகள் ஆரம்பமாக உள்ளன இந்த நிலையிலே அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமானதா என அனில் ஜெயசிங்கவிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதற்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் சுகாதார அமைச்சினால் கல்வி அமைச்சருக்கு வழங்கப்பட்ட சுகாதார விதிமுறைகள் அடங்கிய சுற்றறிக்கையில் அதனை தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாடசாலைகளுக்கு செல்லும் போது வெளியேறும் போதும் முகக்கவசம் அணிவதில் சிக்கல் இல்லை என சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் பாடசாலை மாணவர்கள் ஆறு மனத்தாலங்கள் பாடசாலை நேரத்தில் தினசரி முகக்கவசம் அணிந்தால் வேறு நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடும் இந்த நிலையிலே பாடசாலை மாணவர்கள் பாடசாலைக்கு வந்த பின்னர் தங்கள் முகக்கவசத்தை நீக்கி பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் எனவும் அவர் மேலும் வலியுறுத்தியிருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ஆறு மனத்தாலங்கள் மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்தால் ஆபத்து என்ற தலைப்போடு அந்த செய்தி உட்பக்கத்திலே இடம்பெடுத்திருக்கிறது அதே போல அழுத்தங்களுக்கு அடிப்படையாது உரிய கடமைகளை செய்ய போலீசாருக்கு பாதுகாப்பு செயலாளர் அறிவுறுத்தல் என்ற ஒரு செய்தி இடம் பிடித்திருக்கிறது எந்த ஒரு அழுத்தங்களுக்கும் அடிப்படையாது போலீசார் தமது கடமைகளை உரியவாறு செய்ய வேண்டும் என பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமால் குணரன் அறிவுறுத்தியிருப்பதாகவே அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருப்பதை காண முடிகிறது தொடர்ந்து நாங்கள் வலம்புரி பத்திரிகையில் மேலும் சில செய்திகளை இணைத்துக் கொள்ளலாம் மண்டிதீவு கடற்படப்பில் நானூற்றி இருபத்தொரு கிலோ கஞ்சா மீட்பெண்கள் ஒரு செய்தி ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த செய்தி தானது புலனாய்வு என தெரிவித்து கடத்தல் கார்களிடமிருந்து கஞ்சா பறிமுதல் செய்தது விற்பனை செய்தவர் கைது என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த செய்தி தொண்டை மாநாடுகள் இடம்பெற்ற சம்பவம் தொடர்பான செய்தியாகவே அது காணப்படுகிறது யாழை சேர்ந்தவர் கொரோனா வைரஸால் பிரான்சில் உயிரிழப்பு என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இங்கே கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்காக பாரிசில் வசிக்கும் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார் மல்லாக்கத்தைச் சேர்ந்த பாலச்சந்திரன் அஜந்தன் வயது நாற்பது என்பவரை இவ்வாறு இழந்திருக்கிறார் கொரோனா தொற்று கிழக்கான நிலையில் சுமார் ஒரு மாதமாக வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது புகைப்படத்துடனான செய்தியாக அது இடம் பிடித்திருக்கிறது யாழைச் சேர்ந்தவர் கொரோனா வைரஸால் பிரான்சில் உயிரிழப்பு என்ற தலைப்புடன் அந்த செய்தி காணப்படுகிறது சுன்னாகத்தில் சந்தேக நபர் தப்பி ஓட்டம் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது அதுவும் ஹெரோயின் போதைப் பொருளை உடமையில் வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டவரே தப்பி சென்றிருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது சந்தேக நபர் ஒருவர் சுன்னாக போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இந்த சம்பவம் நேற்று இடம்பெற்றுள்ளது இது தொடர்பிலே மேலும் தெரிய வருவதாவது எழுபது மில்லி கிராம் ஹெரோயின் போதைப் பொருள் வைத்திருந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டில் சந்தேக நபர் ஒருவர் சுன்னாக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் நிலையம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளார் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள சந்தேக நபர் போலீசாருக்கு தெரியாமல் போலீஸ் நிலையத்தில் இருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார் என்று இந்த செய்தி காணப்படுவதை அவதானிக்க முடிகிறது இவை இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய முன்பக்கத்தின் செய்திகளாக காணப்படுகின்றன தொடர்ந்து நாங்கள் காலை கதிர் பத்திரிகை எடுத்துக்கொள்ளலாம் காலை கதிர் பத்திரிகை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக காணப்படுவது சரித்திரம் பிழைக்கும் தமிழ் கூட்டமைப்பு திருமலையில் சம்பந்தர் முழக்கம் என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு அதிக ஆசனங்களை பெற்று சரித்திரம் பிழைக்கும் இந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது எனவே இந்த நம்பிக்கையை எமது மக்கள் வீணடிக்கக்கூடாது அனைவரும் தவறாது வாக்களிப்பில் பங்கேற்க வேண்டும் வீட்டுச் சின்னத்திற்கு புள்ளடிட வேண்டும் இவ்வாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் இரா சம்பந்தன் திருகோணமலை மாவட்ட முதன்மை வேட்பாளருமான இரா சம்பந்தன் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி இடம் பிடித்திருப்பதை நாங்கள் காண முடிகிறது அதே போல யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பதவிக்கு ஆறு விண்ணப்பங்கள் ஏற்பெண்கள் ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இங்கே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பதவிக்கு கிடைத்த ஏழு விண்ணப்பங்களில் ஆறு விண்ணப்பங்கள் மதிப்பீட்டிற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இந்த தகவல் நேற்று இடம்பெற்ற பல்கலைக்கழக பேரவையின் மாதாந்த கூட்டத்தின் போது பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த மே மாதம் பதினைந்தாம் திகதி பல்கலைக்கழக பதிவாளரால் பகிரங்கமாக கூறப்பட்ட விளம்பரத்திற்கமையமாக ஏழு விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன அவற்றில் ஒன்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக ஊழியர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் தனேந்திரனுடையது உரிய முறைப்படி நிரப்பப்படாத காரணத்தினால் அது நிராகரிக்கப்பட்டது முன்னாள் துணைவேந்தரும் கணித புள்ளி விவரவியல்
மருத்துவ பீடப்பீட அதிபதி வைத்திய நிபுணர் ரவிராஜ் விஞ்ஞான பீடம் தொழில்நுட்ப பீடம் ஆகியவற்றின் முன்னாள் பீடாதிபதியும் கணித புள்ளி விவரவியல் துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளருமான பேராசிரியர் எஸ் ஸ்ரீ செட்குணராஜா புள்ளி விவரவியல் துறை பேராசிரியர் சி இளங்குமரன் ஆகியோரின் விண்ணப்பங்கள் மதிப்பீட்டிற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பேராசிரியர் அபய குணவர்த்தன தலைமையிலான மதிப்பீட்டுக் குழுவிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவின் மதிப்பீட்டின்படி புள்ளிகள் அடிப்படையிலான திறமை பட்டியலில் முதல் ஐந்து பேரின் விவரங்கள் அறிக்கை கிடைக்கப்பெற்றதும் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி அளவில் விசேட பேரவை கூட்டம் ஒன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அன்றைய தினமே பேரவை உறுப்பினர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு மூன்று பேர் தெரிவு செய்யப்பட உள்ளனர் தெரிவு செய்யப்படும் மூன்று பேரின் விவரங்கள் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணவிக்குழுவிற்கு உயர்கல்வி அமைச்சர் ஆகியவற்றின் கூடாக ஜனாதிபதி இறுதி தெரிவிற்காக அனுப்பி வைக்கப்படும் ஜனாதிபதியின் இறுதி தெரிவிற்காக அனுப்பி வைக்கப்படும் என்ற ஒரு செய்தியாக அது இடம் பிடித்திருப்பதை காண முடிகிறது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பதவிக்கு ஆறு விண்ணப்பங்கள் ஏற்பட்ட தலைப்பு இந்த செய்தி காணப்படுகிறது எந்த பெட்டி முடக்கம் அவசியம் இல்லை என்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்த செய்தி அதே போல ஆதாரம் இல்லாத குற்றச்சாட்டு மகிந்த ஆனந்த குற்றவாளியாக காணப்பட்டால் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை என்ற ஒரு செய்தியும் இங்கே இடம் பிடித்திருக்கிறது அதே போல அரசை வீழ்த்த இன்று இன்றும் சூழ்ச்சி கலக்கத்தில் மகிந்தர்கள் ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாம் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் இந்த அரசை வீழ்த்த பல்வேறு தரப்பினர் இன்றும் சூழ்ச்சிகளை முன்னெடுத்து வருகிறார்கள் எனவே நாம் மிகவும் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மகி பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருக்கிறார் பெல்லியத்தை பிரதேசத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் பிரச்சார கூட்டத்தில் உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது இளம் பெண்ணை சீரடிக்க முயன்ற ஐதேக வேட்பாளர் சாவகிச்சேரி போலீஸில் முறைப்பாடுங்கிற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஒருவர் இளம் பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்றுள்ளார் என போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சாவகிச்சேரி நகரசபையின் முன்னாள் உறுப்பினரும் தற்போது ஐதேகாவின் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் சர்வா என்று அழைக்கப்படும் சர்வேஸ்வரன் என்பவருக்கு எதிராகவே இந்த முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது நேற்று சாவகிச்சேரியில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் பணிக்காக பெண் ஒருவர் புதிதாக இணைக்கப்பட்டுள்ளார் அந்த பெண் மாலை விலை அலறிக்கொண்டு அலுவலகத்தை விட்டு வெளியே ஓடி வந்துள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது இவ்வாறு ஓடி வந்த பெண் வீதியில் நின்றவர்களிடம் சரணடைந்துள்ளார் இதன் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு சாவகச்சேரி போலீசார் வந்துள்ளனர் அங்கு வந்த போலீசார் அந்த பெண்ணை அங்கிருந்து போலீஸ் நிலையம் அழைத்துச் சென்றுள்ளார்கள் போலீஸ் நிலையத்தில் அந்த பெண் சர்பாதான் தன்னை பலாத்காரம் செய்ய முயற்சித்தார் என முறைப்பாடு செய்திருப்பதாக அந்த செய்தி நம்ம விடுத்திருக்கிறது விமர்சனங்களை கண்டு நான் ஒருபோதுமே அஞ்ச மாட்டேன் மகிந்த அணிக்கு மைத்திரி பதிலடி என்ற ஒரு தலைப்போடும் ஒரு செய்தி இங்கு இடம் பிடித்திருக்கிறது பதாதைகளில் இருக்கும் எனது பெயர் மற்றும் உருவத்தை மறைக்கலாம் ஆனால் புலனறுவை மக்களின் உள்ளத்தில் பதிந்திருக்கும் எனது பெயரை யாராலும் மறைக்க முடியாது என்று சொல்லி முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரி பாலசிரிசேன தெரிவித்திருந்த கருத்து தொடர்பிலே அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவைதான் இன்றைய யாழ்குடா நாட்டில் இருந்து வெளியாகி இருக்கின்ற பத்திரிகைகளின் முன்பக்கத்தின் செய்திகளாக காணப்படுகின்றன நான்காம் தேதி ஏழாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது சனிக்கிழமை காலை வழியிலே வெளியாகி இருக்கின்ற பத்திரிகைகளின் செய்தி இதோடு இன்றைய பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வை நிறைவுக்கு வருகிறது மீண்டும் நாளை இதே நேரத்தில் உங்களிடம் வரும் என்று கூறிக்கொண்டு தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய ரூமனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்